ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சூலூர் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சூலூர் சமையலில் சுவையான சத்தான உளுந்தங்களி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி நம்ம வீட்டில் இருக்க பெண் குழந்தைங்களுக்கு கட்டாயமாக இந்த உளுந்தங்களி கொடுக்கணுங்க அந்த காலத்தில் பெண்கள் மெச்சூடானோன்னே இந்த உளுந்தங்களியை தான் வ காலையில் ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் தொடர்ந்து உணவாக கொடுப்பாங்க இந்த உளுந்தங்களி சாப்பிடும் பொழுது அவங்களுடைய யூட்ரஸ் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங் ஆகும் பிற்காலத்தில் அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த குழந்தையின்மை ப்ராப்ளம் பிசி ஓடி ப்ராப்ளம் அப்புறம் கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட பிற பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு வராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக உளுந்தங்களி கொடுப்பாங்க வாங்க இப்போ நம்ம உளுந்தங்களி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு நூறு கிராம் போல் முழு உளுந்து எடுத்து அதை நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் போல் இது வந்து எடுக்கும் மிதமான தீயில் கருக்க விடாமல் நல்லா நம்ம கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் எடுத்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அரைச்சி எடுக்கணும் சூடாகவே அரைச்சோம்னா ஒரு மாதிரி வெந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வராது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும் இப்போ நம்ம ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மண் சட்டியில் நான் இரநூறு எம்எல் போல் தண்ணி சேர்த்து தண்ணி நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற இந்த உளுந்து வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த உளுந்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு கட்டி இல்லாமல் நம்ம கரைக்கணும் உங்களால் கரண்டியில் கட்டி இல்லாமல் கரைக்க முடியும்னா கரண்டியில் கரைங்க எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக நான் இந்த முட்டை அடிக்கிற அந்த பீட்டர் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வச்சு நான் அடிச்சுக்கிறேன் அதில் நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சதுக்கு அப்புறமா நான் இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பது கிராம் போல் கருப்பட்டி சேர்த்துக்கிறேன் கருப்பட்டியை முழுசாக சேர்க்காமல் துருவி சேர்த்துட்டேன் அப்போ தான் ஈஸியமாக ஈஸியாக அது வந்து எல்லாத்துலேயும் ஈஸியாக கரைஞ்சி வந்துடுங்க இப்போது கருப்பட்டி சேர்த்துட்டு கருப்பட்டி நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஐம்பது எம்எல் போல் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு ரெண்டு ஏலக்காயை தட்டி சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் அடுப்பை நல்லா சிம்லே வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து உப்பு பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு சிட்டிகை அல்லது ரெண்டு சிட்டிகை அளவு உப்பு போட்டாவே போதும் மிக குறைந்த அளவு உப்பு போட்டாவே போதுங்க அதிகமாக உப்பு போடணுன்னு அவசியம் இல்லை இப்போ உப்பை சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கரைச்சி நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த உளுந்தங்களையை நீங்கள் வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு முறையாவது பெண் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இதை கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுடைய மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய வயிற்று வலி இடுப்பு வலி முதுகு வலி இது வந்து அவங்களுக்கு வராது நம்ம பரிமாறும் பொழுது மேலும் மறுபடியும் நம்ம கொஞ்சம் போல் நெய்யோ அல்லது நல்லெண்ணெயோ சேர்த்து தேங்காய் எண்ணெய் போ தேங்காய் பூ போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சூலூர் சமையலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ